ഒരു സാധനം ഒന്നും വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല കേട്ടാ പത്ത് മണിക്ക് എനിക്ക് അവിടെ എത്തേണ്ടതാണ് ഒമ്പത് അമ്പത്തി ഒമ്പത് ആയപ്പോ ഞങ്ങൾ കേട്ടില്ല എടാ നീ രണ്ടാമത്തെ പന്തിക്ക് ഇരുന്നാ മതി സദ്യ ഒന്നാനല്ല പോണെ പാർട്ടിന്റെ മീറ്റിംഗ് അവിടെ എടാ ഇതൊരു അത്യാവശ്യ കാര്യമായതുകൊണ്ടാന്ന് ഒരു കഷ്ടാണ് എന്താണത് ഒരു മസാല ദോശ വാങ്ങണം മസാല ദോശ അതപ്പ അത്ര വലിയ അത്യാവശ്യം കുമാരിക്കാണ് അവള് ഗർഭിണിയല്ലടാ ഒരു കൊതി പറഞ്ഞല്ല അപ്പൊ നമ്മള് മേടിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ അല്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഈ ഗർഭിണികൾക്കൊക്കെ മസാല ദോശ തിന്നണം അങ്ങനെ വല്ല നിയമമുണ്ടോ അല്ല എല്ലായിടത്തും പറയണ കേക്കാ സീരിയലിലും സിനിമയിലും ഗർഭിണികളും ആയിട്ടുള്ള വീടുകളിലും ഒക്കെ പറയണ കേക്കാത് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണതിന് മുമ്പ് എന്താ ചെയ്തായിരുന്നു നീ വലിയ പ്രസംഗമൊന്നും പ്രസംഗിക്കണ്ട എനിക്കിപ്പോ ഒരു മസാല ദോശ മേടിച്ചു തന്നിട്ട് നീ പോയാ മതി അയ്ക്ക് നേരല്ല ആ അനന്തനോടോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പിളിനോടോ ഒക്കെ പറയുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുണ്ണിനോട് പറയും അവിടെ ഭർത്താവ് അങ്ങനല്ലേ അപ്പുണ്ണി സൊസൈറ്റി പോയടാ മറ്റുള്ളവരെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കണത് നീ ആകുമ്പോ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടു കൂടി ചെയ്യുമല്ലോ ഒരു മസാല ദോശ മേടിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ഇല്ലാത്തവനെ എന്തിനാ പടം തീറ്റ് പോട്ടണേ അത് തന്നെ എനിക്ക് നിന്നോടും ചോദിക്കാനുള്ളത് ആ ചേച്ചി ഞാൻ ഈ നേരില്ലാത്ത ഞാൻ വൈകുന്നേരം വരുമ്പോ മേടിക്കാ അത് പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല എനിക്കിപ്പോ മസാല ദോശ മേടിച്ചു തന്നിട്ട് പോയാ മതി നീ ആ മേടിക്കാം കാശ് വേണ്ടേ ആ കൊഴപ്പില്ല ദോശ വേണം അത്രല്ലേ ഉള്ളു ദോശയല്ല മസാല ദോശ ആ മസാല ദോശ ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഇവിടെ എത്തും ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മസാല ദോശ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ഭാഗ്യ ഞാനും കളി ഈ മസാല ദോശയുടെ ഒരു കഷ്ണം കഴിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അമ്മയുടെ വയറിക്കുന്ന വീണ്ടും മൊത്തം കേട്ടേ ഇതിപ്പോ നീ മാത്രല്ലേ കേൾക്കുള്ളൂ അല്ല നീ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എങ്ങനെ മസാല ദോശ ഒപ്പിക്കും ഞാൻ എന്റെ അമ്പിളിക്കോട് പറയും അമ്പിളിക്ക് മനോഹരായിട്ട് വീട്ടിൽ വാങ്ങിച്ചോണ്ടുവരും ഉറപ്പായിട്ടും കൊണ്ടുവരും കൊണ്ടുവരായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞു എനിക്കും കൂടെ അറിയാം ചേച്ചി പോയേ ഞാൻ പോവാ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മസാല ദോശ അവക്ക് നീ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിന്റെ കാര്യം പോക്കാ ഒരു കാര്യത്തിന് പറഞ്ഞോട്ടാ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം വേണ്ടേ പഠിച്ചോനെ ഈ അമ്മ എന്താ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ നമുക്ക് ഞാൻ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി തരാം ഒരു തൊഴിലാളിന്റെ നിലനിൽപ്പാന്ന് മുതലാളിന്റെ ഉയർച്ച മുതലാളി പാപ്പരായ തൊഴിലാളി തീർന്നു അപ്പൊ മുതലാളിക്ക് ഒന്നും ലാഭം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് ഓരോ തൊഴിലാളിന്റെ കടമല്ലേ അല്ലേ അപ്പൊ ഞാനൊരു ഹോട്ടലിൽ പോയി ചോദിച്ചു മസാല ദോശക്ക് എത്ര പൈസ അറുപത് റുപ്യ എന്റെ ഐഡിയ ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പൊ സാധാരണ ദോശക്കോ നാപ്പത് ഇരുപത് റുപ്യ ലാഭാക്കി കൊടുത്തു ഞാൻ സാധാരണ ദോശ മേടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു അല്ലെ കേക്കരുത് കേട്ടോ മനോഹര ഒരു ഗർഭിണിക്ക് മസാല ദോശ തന്നെ കൊതിയായപ്പോ ഞാനത് പങ്കിയോട് പറഞ്ഞു അവൻ ചെന്നത് അമ്പിളിയോട് പറഞ്ഞ് അമ്പിളി ഈ മണ്ടനോട് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് മേടിച്ചോണ്ട് വന്നിരിക്കണ് പങ്കി ഇങ്ങോട് വരട്ടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നല്ലത് എന്റെ വോയിനൊന്നും കേക്കണ്ട നീ പോവാ നോക്ക് അമ്മേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടോ അധിനിവേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ത് അധിനിവേശം മനോഹര എന്റെ ക്ഷമ നശിക്കൂട്ടാ ഒന്നും കേട്ടിട്ടില്ല ഈ അധിനിവേശത്തിന്റെ കാര്യം അറിയണ്ട അമ്മ എത്ര കാലം എങ്ങനെയാ ജീവിച്ചു ഒന്ന് ഇറങ്ങി പോകാൻ
ചേച്ചിയുടെ മസാല ദോശ കാരണം എനിക്ക് ഇന്നും സമയത്തിന് മീറ്റിംഗിന് കൂടാൻ പറ്റാതെ കംപ്ലീറ്റ് പുറത്തു നിന്നിട്ടാ കണ്ടത് മുഖത്ത് നോക്കിട്ടേ ഇങ്ങനെ ഉളുപ്പിലാണ് നുണ പറയാന്ന് എനിക്ക് എങ്ങനെ പറ്റണടാ നുണ പറയാ എന്ത് നോണ നീ മസാല ദോശ കൊണ്ടുവന്ന എപ്പ കൊണ്ടുവന്ന എന്നോട് എപ്പഴാ പറഞ്ഞേ രാവിലല്ലേ പറഞ്ഞേ അന്നത് കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ പോയത് ഓ പങ്കി എന്നെ കൊണ്ട് പോയത് പറയിപ്പിക്കല്ലേട്ടാ ഈയിടെ ഒരു ഗർഭിണി പിടി ഒരു കൊതി തോന്നിയിട്ട് പറഞ്ഞതല്ലേ ഒരു മസാല ദോശ വേണമെന്ന് അത് അപ്പ തന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരണ്ടേ അതിന് പകരം അമ്പിളിയോട് പോയി പറയാ എന്നിട്ട് അവനത് മനോഹരനോട് പറയാ മനോഹരം അവന് തോന്നിയ നേരത്തെ മസാല ദോശ എന്ന് പറഞ്ഞ് മേടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നത് വേറെ വല്ലതും ചക്ക എന്ന് പറയുമ്പോ മാങ്ങിയാണ് കൊണ്ടുതരുന്നത് ഞാൻ ഈ അമ്പിളിനെയും കണ്ടിട്ടില്ല മനോഹരന്റെ അടുത്ത് ഒരു സാധനം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഏത് കഥ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞേ എന്നോട് രാവിലെ മസാല ദോശ പറഞ്ഞ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ കൊണ്ടുവരാൻ ആരുടെയിലാണ് മസാല ദോശ കൊണ്ട് കൊടുത്തത് അപ്പൊ അതല്ലേ പറഞ്ഞ ഷാനടയില് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു ചോദിക്കണല്ലോ ആ ചോദിക്കേ അവിടെ പോയിട്ട് എല്ലാരടുത്തും വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കണ്ടേ അതിനൊന്നും സാരി പറ്റില്ല അതൊക്കെ പറ്റും നമ്മള് പറച്ചു വരല്ലോ ഒന്നാമത് നിനക്ക് സാരി എടുത്ത് ശീലില്ല അതിലെടുത്ത് മുന്നോട്ട് ചെയ്യും അതെ മാത്രല്ല സാരി കൊടുക്കണ്ട ആള് ഞാനാ ഞാനല്ലേ നിങ്ങളുടെ ചേട്ടത്തി അമ്മ ആവു ആവു നീ ആ സാരി കൊടുത്തോളാ ആ നിങ്ങൾ ചുരിദാരട്ടാ മതി ആ ഏ ആ സാരി ഇങ്ങനെ സാരി കൊടുത്ത് നേരത്തെ കാണിച്ച ചുരിദാറാ അവിടെ ആ മറു നല്ല ചുരിദാറാണല്ലോ ഇത് എന്നാലും നിനക്ക് എന്തൊരു ഭാഗ്യടി എന്തേ അല്ല സ്വന്തം വാപ്പയുടെ കല്യാണം കൂടാൻ പറ്റിയില്ലേ അതിന് വേണ്ടിട്ട് എന്താ ഒരുക്ക അല്ല നമുക്ക് ആ ഭാഗ്യം എന്തേലും കിട്ടിയില്ല അല്ലേ കുമാരി എന്നാലേ നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ചേച്ചിയുടെ അച്ഛൻ ഇപ്പൊ വീട്ടിലെ ഒറ്റക്കല്ലേ അച്ഛനെ കൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ കെട്ടിച്ചാലോ അന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതുപോലെ ഒന്നുകൂടെ ഇറങ്ങാം വാപ്പാടെ കല്യാണമായിട്ട് ഈ മുഖം ചളങ്ങിയിരിക്കേണ്ട അവരെ എന്നാ മതി 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 നീ ഏതാ എടുത്തത് ഞാൻ അതാണോ ഇത് നോക്കത് ഇങ്ങനെ തിളങ്ങി തിളങ്ങി ഇത് നല്ലതാണല്ലോ ഞാൻ പറയാൻ വരുമായിരുന്നു ഇത് കൊള്ളാടി അന്വേഷിച്ചിട്ട് തിളക്കല്ല തിളക്കില്ലെങ്കിൽ എന്താ നിനക്ക് നല്ല തിളക്കല്ലേ അപ്പൊ തോന്നിയോ മൂന്നാറിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അതമ്മ വാപ്പട കല്യാണത്തിന്റെ ഒരുക്കം അതിന് ഇനി രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കൂടി ഇല്ലേ ഞങ്ങൾ ഇപ്പഴേ തുടങ്ങി അമ്മ ഇങ്ങോട്ടാ അമ്പലപ്പെരുവില അല്ല ഈ ബാഗ് ഷാഹന ഇത് നിന്റെ വാപ്പ് പണ്ട് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച നിന്റെ സ്വർണ്ണാണ് ആ കല്യാണത്തിന് ദിനം എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടേന്ന് വെച്ചാ എടുത്തിട്ടോളുണ്ട് കൊള്ളാലോ ആ അതെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ അതുകൊണ്ട് എന്നെ ഏൽപ്പിക്ക അല്ലാണ്ട് ഈ അലമാരിലോട്ട് പൂട്ടാന്ന് മോൾ വിചാരിക്കണ്ട കേട്ടാ അതെന്താ അമ്മ എന്റെ പൊന്നുമോനല്ലേ നിന്റെ കെട്ടിയവൻ അവനെങ്ങാൻ ഇത് കണ്ട അപ്പ കൊണ്ടേ പണയം വെക്കും എന്റെ മുറിയിലാവുമ്പോഴേ ഒരുത്തനും തൊടില്ല ആ പിന്നെ നിനക്കിത് കാണണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ വെച്ച അയ്യോ അത് വേണ്ട കല്യാണം കഴിഞ്ഞ അമ്മ ഏൽപ്പിക്കാം ആ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ആ പുണ്യന എനിക്ക് നല്ല വിശ്വാസം അവൻ തൊടൂല ദേവിയേച്ചിക്ക് എന്നാലും ആ കാര്യത്തിൽ പേടിക്കണ്ട ആ എന്താടി ദേവിയേച്ചിക്ക് കുറെ സ്വർണ്ണം ഇല്ലല്ലോ അന്തണ്ണ എടുക്കുമെന്ന് പേടിക്കാൻ സാധിച്ചു തരാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ സാധിച്ചു തരണം ഇനി പറ്റില്ലാന്നാണെങ്കിൽ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല താനും സാറെ സാർ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ എനിക്കത് ചോദിക്കാൻ നല്ല ചമ്മലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എങ്ങനെ ചോദിക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ട് സാറേ എനിക്ക് ഭർത്താവും മക്കളൊക്കെ ഉള്ളതാ അതിനെന്താ എനിക്കും ഭാര്യയും മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ സാറിനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ ഒന്നല്ല വിചാരിച്ചത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കാട് കയറിയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒന്നും ഉദ്ദേശിച്ചില്ല 
ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ എന്റെ അനിയൻ അമ്പിളിയുണ്ടല്ലോ അമ്പിളിയുടെ അമ്മ അയച്ച ഇപ്പൊ രണ്ടാമത് ഒന്നോടെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ വീട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും അതിന് പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യക്ക് ഒരു പവന്റെ ഒരു സ്വർണവള വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഇപ്പൊ നടക്കില്ല കാരണം ആ പി എഫ് ലോൺ സാങ്ഷൻ ആയിട്ടില്ല അയ്യോ അതിന് ആ വള വാങ്ങാനുള്ള അത്ര പൈസ ഒന്നും എന്റെ ഇല്ല സാറേ പൈസ ഒന്നും കടം വേണ്ട ഞാൻ അതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് പിന്നെ ഗീതാകുമാരി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചിട്ടി കിട്ടിയ പൈസ കൊണ്ട് ഒരു വള വാങ്ങിച്ചിട്ട് അവിടെ സ്റ്റാഫുകളൊക്കെ കാണിച്ചത് ഞാൻ കണ്ടു ഈ വളയാ സാറേ ആ ഇതാണതല്ലേ ഈ വള എനിക്കൊരു രണ്ട് ദിവസം കടം തരാവോ പണയം വെക്കാനോ ഈ വാര് പണയം വെക്കുന്നു കല്യാണത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ ആ കല്യാണത്തിന് പോവാൻ ഭാര്യക്കൊന്ന് കൊടുക്കാനാണ് അവള് ഇതിട്ട് കല്യാണത്തിന് പോകും തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഞാനത് വായിച്ചു കൊണ്ടത് ഞാനല്ലേ പറയുന്നത് എന്നെ വിശ്വസിച്ചൂടെ അമ്മയുടെ കാലത്തൊക്കെ ഇത് പുതിയ ഡിസൈൻ അല്ലേ അല്ലേ അമ്മ ഈ ആന്റിക് ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ജ്വല്ലറിയില് പക്ഷെ സംഭവം നന്നായിട്ടില്ലേ നന്നായിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഇനിയിപ്പോ മജീദിന്റെ കല്യാണത്തിന് മോൾക്കിടാൻ സ്വർണമായല്ലോ എന്നാ കിട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാ ഞാനേ ഇത് എനിക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിപ്പിച്ചതല്ല പിന്നെ വേറൊരാൾക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വാങ്ങിയിട്ട ഗിഫ്റ്റോ സ്വർണോ ആർക്ക് എനിക്കാണോ എനിക്കായിരിക്കില്ലല്ലേ ഞാൻ ഇത് എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വാങ്ങിയതാ നന്നായി മോളെ നല്ല കാര്യം പക്ഷെ അതിനിപ്പോ നീ മൂവാറ്റുപുഴക്ക് പോണ്ടേ എന്റെ അമ്മയും മൂവാറ്റുപുഴയിലെ അമ്മയ്ക്കല്ല പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി ഞാൻ എന്റെ സീതാലക്ഷ്മി അമ്മയ്ക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വാങ്ങിയതാണ് ഈ വള എനിക്കോ ആ ഇതോ ആമേ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പം മുതൽ വിചാരിച്ചതാ അമ്മക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചു തരണമെന്ന് എപ്പൊ നോക്കിയാലും ദേ ഈ കൈ ഇങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കും അയ്യോ അതൊന്നും വേണ്ട മോളെ നീ ഇട്ടോ ഇല്ല ഈ കയ്യില് ഈ വള ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന കാണാനാണ് ഭംഗി എനിക്ക് വയ്യ എന്നാലും എന്റെ മോളെ നിനക്ക് എന്നോട് ഇത്ര സ്നേഹം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പഴാ അറിയുന്ന ഹലോ സാറേ ഒരു കൊഴപ്പുണ്ട് സാറേ സാറേ ഞാൻ ഇന്ന് സാറിന് വള തന്നില്ലായിരുന്നോ ഓ സാറേ ഞാൻ ഭർത്താവിനോട് പറയാതെയാണല്ലോ ആ വള തന്നത് ഇപ്പൊ വീട്ടില് വന്നപ്പോ ആ വള എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചോണ്ട് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാ സാറേ ഇവിടെ സാറൊരു കാര്യം ചെയ്യ നാളെ രാവിലെ ഓഫീസിൽ വരുമ്പോ ആ വള ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരൂ അയ്യോ ഗീതാകുമാരി അത് പറ്റില്ലല്ലോ അല്ല സാറേ കൊണ്ടുവന്നോളൂ ഞാൻ അതിന് പകരം വേറെ വള തരാം സാറിന് അയ്യോ അത് പറ്റില്ല ഞാൻ ഒരു രണ്ടു ദിവസത്തെ സാവകാശം ഞാൻ ചോദിച്ചിരുന്നല്ലോ അയ്യോ അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല സാറേ എനിക്ക് ഇവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല സാറേ ആ വള ഇല്ലെങ്കിൽ സാർ എന്തായാലും നാളെ രാവിലെ വരുമ്പോ ആ വള ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോരു സാർ ഇനി ഒന്നും പറയണ്ട അല്ല ഗീത ഗീതകുമാരി ഹലോ ഹലോ കട്ടായി പോയിട്ടുണ്ടാവും റേഞ്ച് പോയിട്ടുണ്ടാവേ തിരിച്ചങ്ങോട്ട് വിളിക്ക് എന്താണ് നിനക്ക് എനിക്ക് എന്താണോ ഈ പാത രാത്രി അവൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ വിളിച്ചാൽ എനിക്ക് അറിയണം എന്റെ ഗീതാകുമാരി ഇനി ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയല്ലേ ദൈവമെ ഗീതാകുമാരിയോ ദേവിക എന്നുള്ള പേരോട് നിങ്ങൾ മറന്നു പോയോ ദേവിക നീ ഒന്ന് കയറി പോവാത്ത ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഒപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എനിക്ക് മനസ്സിലായി മനസ്സിലായത് എനിക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലായി മനസ്സിലായത് പറ പാതി രാത്രി ഒരു പെണ്ണ് ഒരുത്തന്റെ ഫോണിൽ വിളിക്കുന്ന എന്തിനാ നീ കേറി പൊക്കോ എന്റെ ദൈവമേ നാളെ എങ്ങനെ ഞാൻ സംഘടിപ്പിക്കും അമ്മ എന്തിനീ ഭാരപ്പെട്ട ജോലി ഒറ്റക്ക് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ രണ്ടുമൂന്ന് പെണ്ണുങ്ങളുള്ളതല്ലേ അവര് ചെയ്തോളൂ ഇല്ലേ ഭാരപ്പെട്ട ജോലിയാ ഈ വെള്ളം ഈ ജാറിലേക്ക് കഴിക്കണതാ ആ വെള്ളം എടുത്തു പോക്കുമ്പോ വല്ല നെഞ്ചു വല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വേണ്ടേ കൊണ്ടുപോടാൻ അയ്യോ 
എന്റെ പൊന്നുമോന് ഇത് എന്തു പറ്റി എന്താണ് ഇപ്പൊ ഉദ്ദേശം ഉദ്ദേശമൊന്നുമില്ല ഇനിയെങ്കിലും അമ്മ ഒന്ന് വിശ്രമിക്കണം അതിനാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ പെണ്ണ് കെട്ടി കൊണ്ടുവന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ അമ്മ വിശ്രമിച്ചോളാട്ടാ അയ്യോ നമ്മുടെ കൈയൊക്കെ അങ്ങനെ ക്ഷീണിച്ച് വശക്കേടായി പോയല്ല അമ്പോ പുതിയ വളയല്ലേ ആടാ ദേവിക പേടിപ്പിച്ചെന്നതാ നല്ല ഭംഗിയല്ലേ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അവൾക്ക് എന്നോട് ഭയങ്കര സ്നേഹാടാ അതെ അതെ എന്തോരം ഉണ്ടാവുക ഇത് ഒരു രണ്ട് രണ്ടര പവൻ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും നല്ല പോളിച്ച ഉണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഷാഹിൻ എന്നോട് വന്ന കാലം തൊട്ട് പറയണ്ട് നമ്മക്ക് ഒരു വളം മേടിച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതൊരു നാല് പവനെങ്കിലും വേണം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഞാൻ അതിനുള്ള പൈസ അറേഞ്ച് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാണ് നല്ല വീതിയൊക്കെ ഉള്ള സൈസേ അതെ ഷാഹിനാട വാപ്പയുടെ കല്യാണമാണല്ല ആ അപ്പൊ ഞാൻ അവിടുത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായി മോനെ നീ അത് ചെയ്യേണ്ടതാ ആ ഒരു മരുമോനല്ലോ അതെ 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 പിന്നെ അത് നമ്മ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ചുമതലയാണ് അപ്പൊ അതിനുള്ള പൈസ എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയില്ല ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ടു പേരോട് ചോദിച്ച് അത് കറക്റ്റ് സമയത്ത് നമുക്ക് അത് കിട്ടിയില്ല അയ്യോ ഇനിയിപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ അതപ്പൊ അമ്മ കൊറച്ച് പൈസ ഒന്ന് സഹായിക്കണം അമ്മയുടെ എവിടുന്ന കാശ് അച്ഛന്റെ ഒന്നുമില്ല അല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിന് വേറെ ആളുകളോട് കടം ചോദിക്കണമെന്ന് ഷാഹിന അറിഞ്ഞ മോശമല്ലേ ആ അത് ശരിയാണ് പക്ഷെ കാശില്ലാത്തടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യോടാ അമ്പിളി പക്ഷെ അത് ഞാനത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് മോശമാണ് അത് അത് ശരിയാ അതുകൊണ്ട് അമ്മ ഒന്ന് ഒപ്പിച്ച് തരണം അത് അമ്മ വിചാരിച്ചാ നടക്കൂല മോനെ അമ്മ വിചാരിച്ചാ നടക്കൂ ഇപ്പൊ ഈ വളവണയം വെച്ചാല് നമുക്ക് ഈ ആവശ്യത്തിനുള്ള പൈസ കിട്ടുമല്ലോ അയ്യടാ മനമേ ഈ വളയാ എന്ത് എന്റെ പൊന്നുമോനെ പതിനൊന്ന് വളയാണ് ഇതുപോലെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് മേടിച്ചോണ്ട് പോയിട്ടുള്ളത് ഒരെണ്ണം പോലും നീ തിരിച്ചെടുത്ത് തന്നിട്ടില്ല അതൊന്നും നശിപ്പിച്ചല്ലോ എല്ലാം ബാങ്കിലുണ്ട് ഞാൻ എടുപ്പിച്ച് തരൂ ഒരു ആവശ്യത്തിന് ഇത് ഞാൻ തരൂല എന്നാ അത് തരാല്ല അയ്യോ ഇത് അച്ഛൻ എന്റെ കൈ വിട്ടെന്ന് വളയാ ഒരു കാലത്ത് ഞാൻ തരൂല ഇത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് താമ ഞാൻ വേറെ ആരോട് പോയി ചോദിക്കാനാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയില് എന്റെ അവസ്ഥ അതായി പോയത് കൊണ്ടല്ലേ അമ്മനോട് വന്ന് ചോദിക്കണ എന്താണ് ഇത് നീ കാട്ടി കൂടുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും നിന്റെ സ്വഭാവത്തിനും അറിഞ്ഞ് കിട്ടിയതാ മരണം വരെ കൂടണ്ട അവിടെ തന്നെ കറക്റ്റ് മുതലാ പഞ്ചാമ നിങ്ങൾ ആ കേസ് വിട് ഇതിന് കാര്യം പറ ഏത് കാര്യം വളയുടെ കാര്യം എനിക്ക് അറിയില്ല അറിയില്ല പറ നടക്കില്ല എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ പറ കളിക്കാൻ നിൽക്കാതെ താനെന്താ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ രണ്ടേ രണ്ട് ഐഡിയ എന്റെ ചിന്തയിലുള്ളു പറയ് അതിൽ ഒന്ന് നീ ഇപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്ത പോലത്തെ അതേ വള അതേ തൂക്കത്തില് സ്വർണത്തിന്റെ പുതിയ ഒരെണ്ണം പണിത കൊടുക്കുക എന്റെ ദൈവമേ ദൈവമേ പറഞ്ഞ പെട്ടെന്ന് നടക്കണ കാര്യമല്ല എന്നാലും ഐഡിയ രണ്ടെണ്ണുള്ള ഒരെണ്ണം പറയണ്ടേ എന്റെ പങ്കിയാമ നടക്കാത്ത ഐഡിയ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ പറയണത് എന്തിനാണ് ഈ സൗകര്യങ്ങൾ എടുത്തോ ഇത് നടക്കില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട അതിപ്പോ എന്തായാലും നടക്കില്ല ഒരാഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ എടുക്കുക പണി രണ്ട് അമ്മ പലമാരയിൽ വെച്ച് പൂട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വള രാത്രി ചെന്ന് മോഷ്ടിക്ക അത് മതിയല്ലോ ഞാൻ വേറെ പറഞ്ഞാണ് അല്ലല്ലല്ല ഉഗ്രന ഐഡിയ എഴുത് ഇവിടെ അതെ പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റും രാത്രി പതുക്കെ പോവുക അലമാര തുറക്കുക ആ സാധനം എടുക്കുക അങ്ങോട്ട് പോരും അത്ര തന്നെ എന്താ ചെല്ലേ പോയി മോഷ്ടിച്ചിട്ടോ അത് ഞാനോ പിന്നെ ആരാ ഞാൻ പോയി മോഷ്ടിക്കാനോ പിന്നെ ആരാ നിനക്ക് വേണ്ടി മോഷ്ടിക്ക പങ്കിയമ്മ പോണോ അല്ല ഞാനാകുമ്പോ അതിനകത്ത് വേറെ ചില വിഷയങ്ങളുണ്ട് എന്ത് അതായത് ഞാൻ എന്നും ആ റൂമിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങാറില്ലല്ലോ പങ്കിയമ്മ ആണെങ്കിൽ എന്നും കയറി ഇറങ്ങി ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് പങ്കിയമ്മ പോയിട്ട് പതുക്കെ അലമാര തുറക്കുക ആ വളെടുക്ക അങ്ങ് പോരുക ആയി പറയില്ല അതെ അല്ലേ ആ എന്റെ അമ്മ ഇതിൽ എന്ത് കക്കലാണത് ഇതിൽ കക്കലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ആ സാധനം പതുക്കെ നമ്മൾ എടുത്തോണ്ട് വരുന്നു അത്ര അല്ലേ ഉള്ളൂ നീ മര്യാദക്ക് പോയിക്കാനില്ല ഇതേ പറ്റൂ നീ എന്തെടുത്ത് ഒന്നുമില്ല രാത്രി
മരുന്ന് കഴിക്കുവല്ലേ കേട്ടോ നല്ല ക്ഷീണുണ്ടല്ലോ വെറുതെ അല്ല രണ്ടാളും ഇന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാതെ ഷാഹിനയുടെ കൂടെ കൂടിയത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാലേ എന്റെ വഴക്ക് കിട്ടുമെന്ന് ഓർത്തിട്ടായിരിക്കും അയ്യോ വരുന്നോട്ടെ ഇത് കിട്ടുന്നില്ല കേട്ടോ നീ വരുന്നേ വലിച്ചു മറിച്ച് കൈ കളയാൻ നോക്കണ്ട അപ്പോഴേ ഇരിക്കട്ടെ നാളെ കണ നോക്കാം അവിടെ ണം എങ്ങാനും പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ വഴുതി പോകണം അപ്പൊ പിടിക്കൂ പിടിച്ചിട്ടല്ലാന്ന് പിടിച്ചാലങ്ങ് വഴുതി പോണം അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടാ പിടിക്കുന്ന ഉറപ്പല്ലേ ഇല്ലാന്ന് ആര് പിടിക്കുന്നത് പിടിക്കാൻ പറ്റും എന്റെ ഒരു പ്രശ്നമില്ലാന്ന് നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കും ഞാനല്ലേ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പേടി ഉണ്ടോ പേടി ചോദിച്ചെന്റെ ചേച്ചിയാണ് ഏതാണ് അവിടെ അതെ ആരെങ്കിലും വരുമല്ലോ എന്ന് നോക്കണം ആരും വരില്ലേട്ട ചെയ്ത കഴിഞ്ഞുണ്ടോ എന്റെ ജീവിതം എനിക്ക് പോലും മനസ്സിലാവില്ല നിങ്ങളെ പങ്കിയാമല്ലേ ദേവി മനസ്സാവാചാരണ ചെയ്യണല്ല മറ്റുള്ള സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം ദേവിയുടെ പ്രസാദം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ധൈര്യമായിട്ട് വെക്കോ ദേവിയുടെ പ്രസാദം ഉണ്ടാവും നിന്റെ ദേവികയുടെ ഉപദ്രവം ഇല്ല ഞാൻ മതി കൂടെ ശബ്ദൊന്നുമില്ല നീ കിടന്ന എവിടെ ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ശബ്ദം 
എല്ലാരും ഞാൻ റൂമിലേക്ക് കയറ്റി വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒക്കെ കടന്നിട്ടുണ്ടാവും കൊറച്ചോടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുകൂടി പോയി ട്രൈ ചെയ്യാ എന്റെ പങ്ക് പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ കൈവേഷം കിട്ടിയത് നിങ്ങള് കൈവേഷം കിട്ടിയത് നിന്നൊക്കെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഞാൻ ശ്രമിച്ചു എന്തേലും ചെയ്തിട്ടോ എടുത്തേ പറ്റൂട്ടാ ഷർട്ട് വേണ്ടേ ഓഫീഷ്യൽ കാര്യത്തിന് ഈ ഷർട്ട് എന്ത് ഈ ഷർട്ടിന് കുഴപ്പം മൂന്നാല് കളർ ഉണ്ടല്ലോ നല്ലതല്ലേ നിക്ക് ഞാൻ വേറെ ഷർട്ട് തരാം വേറെ ഷർട്ട് ഒളിച്ചോടിപ്പോരാൻ വലിയ തിരക്കാരുന്നു ഭാര്യം ഭർത്താവായിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ ചില ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലാതെ ടി വിയും കണ്ടിരുന്ന് കണ്ണും കലാശവും കാണിക്കണ പോലെ അല്ല മറങ്ങട് ആർക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ അവസാനം എല്ലാരും ഉടനെ വെക്കിട്ട് കയറും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടാ കുമാരിയച്ചിക്ക് എന്തൊരു സുഖവാ ഗർഭിണി ആയ പിന്നെ ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാതെ എല്ലാരും ഇരുന്ന് ഭരിച്ചാൽ മതി മോളെ എനിക്ക് കൊറച്ച് ചായ ഇട്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഞാട ഇല്ലമ്മേ ഞാൻ ഇട്ടായിരുന്നു നിനക്ക് കുറെ പണിയുള്ളല്ലേ പിന്നെ അത്ര വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല ഇതിപ്പോ പാത്രം കൊറേ കഴുകാണ്ടല്ലോ ദേവിക ഞാൻ കഴുകി വെക്കട്ടെ എന്നാ വേണ്ടമേ ഞാൻ ചെയ്തോളാ നിനക്ക് നല്ല കഷ്ടപ്പാടായില്ലേ ഏയ് എനിക്ക് എന്ത് കഷ്ടപ്പാടാമേ ഞാൻ ഈ വീട്ടിലെ മൂത്ത മരുമോളല്ലേ ഞാനല്ലേ ഇതെല്ലാം കണ്ടറിഞ്ഞ് ചെയ്യണ്ടേ ആ പിന്നെ ഷാഹിനുള്ളത് ഒരു സഹായമാണല്ലോ അല്ലേ ചീരയാണോ അല്ല ചീര ഉള്ളത് എന്താ നിന്ന് ചിടുങ്ങുന്നേ എന്ത് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ് ആ പാത്രം കഴുകി വെക്കി അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ചേച്ചി മാത്രം കഴുകി ഞാൻ അരിയാരിഞ്ഞു ദേവികേ നീ പാത്രം കഴുകിക്കോ ചായ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം അമ്പിളി പോയോ ഡി അമ്പിളിക്ക് പോയമ്മേ Yeah. <laughs> 
എന്റെ മോളെ അമ്മക്ക് സമാധാനായി അല്ലേ 